संदर्भात बेलापूर गावातील ग्रामस्थांची सात मार्च रोजी गावातील गणेश मंदिर येथे एक बैठक संपन्न झाली यावेळी विरोधी पक्षनेते पंढरीनाथ दादा पाटील निलकंठ म्हात्रे नारायण मुकादम गजानन म्हात्रे महादेव पाटील दिना पाटील विशाल कोळी तसेच शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते अनेक ग्रामस्थांनी आम्ही आमदास मंदताई म्हात्रे यांच्या पाठीशी असून त्यांनी घेतलेला निर्णय ग्रामस्थांच्या हिताचा असून तो योग्य असल्याचे सांगितले आमच्या सारख्या अनेक ग्रामस्थांना खोटे नाटे सांगून त्या दिवशी बोलवण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले त्यामुळे संपूर्ण गावाने सिटी सर्वेक्षण करण्यास प्रतिसाद दिला असून सदर घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे आमदास मंदाताई म्हात्रे यांची कार्यपद्धती आपण सर्वांना ठाऊक असून त्यांची यापूर्वी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक हिताचे निर्णय आणले आहेत नवी मुंबईतील विस्तारित गावठाण्याचे सर्वेक्षण होऊन ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित व्हावी याकरिता त्यांनी गेली चार वर्ष पाठपुरावा करून निर्णय आणला आहे एवढ्या मोठ्या कामाचे श्रेय त्यांना मिळू नये याकरिता विरोधकांचा आटापिटा सुरू आहे आम्ही सर्व ग्रामस्थ एकत्रित येऊन आमदास मंदाताई म्हात्रे यांना पाठिंबा देत आहोत असे माजी विरोधी पक्ष नेते श्री पंढरीनाथ दादा पाटील यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने सांगितले त्यामुळे विरोधकांची ही खेळी त्यांच्यावर उलटली असल्याचे ग्रामस्थ खाजगीत बोलू लागले आहेत यावेळी गावातील माजी नगरसेवक श्री दिना पाटील नारायण मुकादम निलकंठ म्हात्रे यांनी हे आमदास मंदाताई म्हात्रे यांना पाठिंबा देत संपूर्ण गाव सिटी सर्वेक्षणास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत यावेळी सदर माहिती सांगत मान्यवरांनी आपले परखड मत यावेळी सर्वांसमोर मांडले पूर्व्यापासून तर अलीकडच्या मतदारसंघामधून आज मत एकावन्न वार्डमधून मंदाताई म्हात्रे निवडून गेल्यात आज ते आपल्या नेता आहेत कुठलाही नेता बोलला तर तो नेता नेहमी आपल्या हातून कसं चांगलं घडेल याच्याकडचं त्याचे प्रयत्न असतात परंतु काही लोकांना काय वाटतं मला काही समजत नाही ते त्याच्यावर उलटं भाष्य करतात कोणीतरी येतो कोणीतरी लिडरशिप इथं करतो आणि आम्हाला शिकत असतो आम्हाला पटेल ते ऐकू नाही पटलं ते ऐकणार नाही मी जे चांगलं आहे ते चांगलं वाईट आहे ते वाईट हे आम्ही रोखतोच सांगतो तुम्हाला आज त्या मंदाताई मात्रेनी एक काय स्कीम आणली गावठार विस्तार आपले विरोधी पक्षनेते पंढरीनाथ पाटील यांनी सांगितलं गावठार कारण ते ह्या क्षेत्रामध्ये आहेत तर त्यांनी त्याच्यामध्ये गावठार विस्तार येता का तर त्यांनी तीन भागामध्ये सांगितलं जे चांगल्या करता आपण त्यांना सहकार्य करायचं आहे आपण आपल्या हातून आता बरंचसं केलेलं आहे परंतु ते आता प्रयत्नवादी आहेत आणि प्रयत्नवादी असून त्यांची काम करण्याची पद्धत जी आहे ती अतिशय चांगली आहे आता त्यांना आपण निवडून दिलेले आहेत ते चांगलं काम करतात आणि चांगलं काम करणे करत असताना आपण त्यांना कुठल्याही बाबतीत अडथळे आणू नये एखादा नेता आपण निवडून घेत दिल्यानंतर तो काय वाईट काम करेल का त्याला सुद्धा आपण निवडून दिले आज इथून तर तुर्भ्यापासून त्या लोकाही आपल्याला निवडून दिले एकावन्न वार्ड मधून त्याला निवडून दिले आपण मग त्या त्यांना काही समजत नाही का गावठाण विस्तार योजनेमध्ये ते लोकांचं म्हणणं असं झालेलं आहे याच्यामध्ये कष्टर येत नाही लोकांचं नुकसान होईल हे होईल असं काही होणार नाही त्यांना कल्पना आहे सगळी आणि ती कल्पना त्यांच्या भाषेतून ते सगळ्यांना सांगणारच आहे पण आपण सुद्धा त्यांना ह्या ज्या चांगल्या कार्यामध्ये आहे त्यांना अडथळे निर्माण करू नये आणि अडथळे निर्माण करू केल्यानंतर त्या सुद्धा याच्यामध्ये जर दुर्लक्ष केलं तर आपली फार परिस्थिती वाईट आहे आम्ही तुम्हाला सांगतो आम्ही असे काय मंत्रालयामध्ये गेलेलं असताना आमच्याबरोबर दिवाळ्याचे पन्नास लोक होते ते मच्छीमार लोक होते 
आम्ही त्या जो मच्छीचा जो मंत्री आहे त्याच्याकडे गेल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे वार्ता चालू केल्या वार्ता चालू केल्यानंतर त्यांनी एकच सांगितलं का तुम्ही डायरेक्ट आमच्याकडे काय का आले तुमच्याकडं स्थानिक नेते आहेत निवडून दिलेल्या लोकांनी आहेत त्यांच्याकडे पहिले जा त्यांच्याबरोबर तुम्ही सल्ला मसब करा डायरेक्ट इथून येऊ नका आम्ही त्यांच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करू असं नाही आहे आज सुद्धा जो त्यांच्याकडे प्रश्न आहे त्यांच्या हातात तर आता त्यांना आपण सहकार्य करायला पाहिजे आणि त्यांनी सहकार्य त्यांना केल्या शिवाय त्या पुढं पाऊल टाकणार नाही पण मला एवढी खात्री आहे का ते वाईट मात्र नक्कीच करणार आहे करणार ते चांगलंच करणार आणि त्या इथल्या सुनयतेला पुढच्या आणि लक्षात ठेवा याच्या पुढे ते जे करणार आहेत ना ते चांगलं करणार आणि त्याला संपूर्ण करत असतील त्याला गावाचं सहकार्य ठेवा हे गावठाण विस्तार मूळ गावठाण आणि गावठाण विस्तारी या जागेच सर्वे करायचं होत ज्याने विस्तारित गावठाणमध्ये घरं बांधलेली आहेत त्या घराना काही शेतूकडे काही अडचणी आहेत त्या अडचणी दूर करण्यासाठी या नोव्हेंबरी क्षेत्रांतील काही पक्षांनी काही काही संघटनांनी घरे नियमित करण्याबाबत अनेक मोर्चे आंदोलन केले आणि आंदोलन करण्यासाठी का जी विस्तारित घरं जी आहेत जी बांधलेली आहेत ती घरं नियमित करण्याबाबतीमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन मोर्चे केलेले आहेत या संदर्भामध्ये आपल्या ज्याने विस्तारित घरं जे बांधलेले आहेत ती नियमित करण्यासाठी आपल्या मंदाताईने अत्यंत एक महत्वाचे या ठिकाणी पाऊल टाकलेलं आहे आणि अनेक वेळेला आपल्या महाराष्ट्र राज्य सचिवामध्ये सी एमच्या बरोबर त्यांनी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक आम्ही विला त्यांनी भेटीगाठी घेतलेल्या आहेत आणि जिल्हाधिकारीच्या बरोबर त्यांच्या भेटीगाठी झाल्या आहेत चर्चा झालेल्या आहेत आज आणि अत्यंत एक मोठा बेलापूर गावामध्ये प्रथम तरी हे त्या ठिकाणी विस्तारित गावठाण विस्तारित त्याचं सर्व्हे करण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे आणि आज या ठिकाणी बहुसंख्येने या ठिकाणी आज आपले लोक उपस्थित आहेत मला वाटतं की जी काही नेहमीच आपल्याला घरं करायची आहेत गरजेच लोकांनी जी घरं बांधलेली आहेत ती घरं आपल्याला तशी तशी काय नावावर होणार नाही आहेत त्यांना त्यांना सीएमनी किंवा त्यांच्या जिल्हाधिकारी आणि त्यांनी त्याप्रमाणे चांगले उद्देश केलेले आहेत मुन्नाबाई त्यांना सल्ला दिलेला आहे त्याच्या अनुषंगाने आज आपल्या नवी मुंबई क्षेत्रांती बेलापूर गावचं पहिलं गाव त्यांनी त्यांनी या ठिकाणी सर्व्हे करण्याचं त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि पुष्कळच्या घरांची त्यांनी या ठिकाणी सर्व्हे झालेला आहे आणि आज सुद्धा सर्व्हे झालेला आहे परंतु काही लोकांनी समज कटाक्यांनी काही या कार्यक्रमाला थोडासा विरोध केला फक्त काय काही लोक मोठे मतदार त्यांच्या घरावर गेले होते त्यांना त्या ठिकाणी सुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले तर तुम्हाला हे अधिकार कोणी दिले तुम्हाला तुमच्याकडे याची परवानगी आहे का तुम्हाला त्याचा अधिकार आहेत का असे काही प्रश्न त्यांना उपस्थित केले सलग आहे पण हे प्रश्न उपस्थित करण्याची जरूर नव्हती त्यांच्याशी हे काय काय ते प्रेमाने गोष्टी जरी केल्या असत्या की बाबा तुमच्याकडे जर परवानगी असेल तर आम्हाला देत होता आम्हाला थोडंसे वाचायचं आहे त्याप्रमाणे तुमच्या बाजूने आम्ही सहभाग घेतो परंतु तशा काही गोष्टी केल्या नाही त्यांना त्यांच्याबाबत ती अशा तडगोडीच्या भाषा केल्या आणि मंदाताईने सांगितलं की माझं जर मी हाती काम घेतलेलं आहे सर्व्हे कामाचं काम हाती घेतलेलं आहे हे शासकीय कार्यक्रम आहे ते मी हाती घेतले ते पूर्ण करणार आहे तुम्ही माझ्या कार्यक्रमामध्ये बहुसंख्येने सहभागी व्हावा असं त्यांना विनंती केली परंतु काही लोकांनी तिने विनंती केली नाही परंतु त्या पाच सप्टेंबर मार्चच्या दिवशी आमचे मीटिंग झाल्यानंतर सर्व्हे चालू झाल्यानंतर इतर काही लोकांच्या लोकांनी या ठिकाणी परत काहीतरी मोर्चे काढले आणि ते डायरेक्ट शिडको ऑफिसवर गेले काही पोलीस कमिशनर मध्ये तिथे गेले आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी काही तक्रार केली कंप्लेंट केली त्या गोष्टी चांगल्या केलेल्या नाहीत काही आमच्या शेतकरी प्रकल्प शेतकऱ्यांना त्या ग्रामस्थांना ताणी केलेले जे या आवडल्या नाहीत म्हणून मला आज आज सांगूशे वाटतंय की आपण मंदाताईने जो काम हाती घेतलं आहे सर्वेक्षणचा काम हाती घेतलं आहे आपण बहुसंख्येने त्यांना पाठिंबा द्यायचा आहे त्यांना पाठिंबा द्यायचा आहे त्याच्या त्या घरी सर्व्हे करायला येणार आहेत आणि त्या अधिकाऱ्यांना सर्व्हे अधिकाऱ्यांना चांगलं सहकार्य करावं आणि आपल्या घराचं सर्व्हे करून घ्यावं आता शासनाचे प्रतिनिधी म्हटल्यानंतर त्याच्या पलीकडं काय घडलं होतं 
त्याचा दाब विचारण्याचं काम आपल्याला नव्हतं तुमच्याकडे काय लेखी आहे अमुक त्याच लेखी आहेत त्यांचं नाव लेखी आहे आमदार आमदार म्हणजे काय समजलं का लोकांचा जे तो सरदार आहे त्याचा आठच लोकांना समजून अजून पटलेला नाही समजून घेत नाही आमदार हा आमदार आपण शासनाचा दरवाजा ठोकू शकत नाही कोणाला मी कोणाच्या विरोधात भाषण तुमचं करत नाही परंतु जो परवाच्या दिवशी जो प्रकार या ठिकाणी घडला त्याबाबतीत मला दोन शब्द मार्गदर्शन सांगायचं आहे का अशी गोष्ट आमच्या या आया बहिणीचा गैरफायदा घेऊन आणि कुठून तरी चुकीचं मार्गदर्शन करायला माणसं बोलवायची आमच्या आया बहिणी भोले भाबड्या आमचे बंधू भगिनी हे सगळे भोले भाबडे एवढी काही त्यांना कल्पना नाही पण आमदार कशाला म्हणतात हे तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं तर आमदारांनी आपल्याला बोलवल्यानंतर एखादी सभा बोलवल्यानंतर एखाद्या कार्यक्रमाला बोलवल्यानंतर आपण जातीने हजर राहणे आपला काम असतो ते जायचं नाही जायचं तुम्ही ठरवा पण त्यांना मान ठेवणं त्या शासनाचे प्रतिनिधी आहेत ते तुमच्यासाठी कलकलीची एक काय तुमचा का कार्यक्रम आहे म्हणजे तुमच्या ज्या अडीअडचणी आहेत त्याची ती कलकल करणारी ती एक आमदार आहे त्याची जाण ठेवायला पाहिजे पण तो परवाच्या दिवशी हा जो प्रकार घडला अहो मला तुम्हाला एकच विनंती करायची आहे हा प्रश्नाला वर्ष झाले किती शिरपो येण्याच्या अगोदर शेती सर्व्हे इथं झाला शेती सर्व्हेमध्ये एक गावचा सर्व्हे झाला किती घरं आहे काय आहे शासनाने तो कार्यक्रम दिला होता आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तो दोन वर्षात सर्व्हे दिवाळ्यापासून बेलापूर अग्रोणी दिवाळ्यापासून सगळ्या बऱ्याच ठिकाणी केला आता याची चूक कोणाची झाली असेल ना कोणाची नाही त्या त्यांना माहिती पडलेली आहे पण तो सर्व्हे गावागावातली जी घरं होती त्यांचाच झाला आता कोण आठवत टाकला का नाही टाकला ते परमेश्वराला माहिती कोणाला सनदी मिळाल्या कोणाला प्रॉपर्टी कार्ड नाही मिळाला कोणी जाऊन ठाण्याहून आणले म्हणजे असा तो प्रकार त्यावेळेचा घडला आणि त्याच्यानंतर अनेक लढे शिल्पोच्या बरोबर आपल्या जमिनी घेतल्या म्हणून झाले अहो जमिनी घेतले शिल्पकार कोण मी काल तुम असंच म्हटलं नुसतं शिल्पकार शिल्पकार बोलत राहायचा अहो तुम्ही शिल्पकार तुम्ही तो कपडा दिला त्या टेलरच्या हातात ना तो टेलर शिल्पकार त्याला शिवायला सांगितला शर्ट शिवायचा का धबला शिवायचा का काय शिवायचा ते ठरवणार ते अहो तुम्ही आज्ञानामध्ये राहू नका की तुम्हाला सांगतो आम्हाला लाज वाटते शंभर शंभर वेळेला ही भाषण करायला आणि काहीतरी मार्गदर्शन करा चांगलं मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्हाला बोलवा आम्ही तिथे येऊन तुम्हाला चांगलं दोन शब्दाचं मार्गदर्शन करू लक्षात आलं की नाही पण इथं कोणीतरी बाहेर गावचं आणायचे पण आज मला एकच सांगायचं आहे आज पंचवीस वर्ष तो सर्व्हे काय झाला असेल शेती सर्व्हे दिल्या सनती दिल्या प्रॉपर्टी कार्ड त्यांना मिळाल्या काही त्यांना मिळाल्या नाही पण लोक भ्रम संभ्रमामध्ये राहिले त्याच्यात बारा बनवती दार सुद्धा मंडळी आली असं नाही कारण ते गावामध्ये राहत होते पुरोपार पासून धंदा पाशा करत होते त्यांच्या जागा जमिनी नसतील पण कोणी मच्छीमारीचा धंदा करतो कोणी मिठाचा कामगारमध्ये काम कामं केलेली आहेत असे अनेक प्रकार त्यावेळेची परिस्थिती आपली तशी होती आणि त्यावेळेचा हा सर्व्हे झालेला तेव्हापासून जे मोर्चे आजचे सगळे आपल्या लोकांनी काढले सगळ्यांची विनंती विनंती केली पण मला एक सांगा या पंचवीस वर्षामध्ये हीच परिस्थिती आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये जे आमदार होते त्यांना आपण सांगत होतो काँग्रेसचे होते राष्ट्रवादीचे होते सगळ्या पक्षाचे होते त्यांना पण आपण तेच त्यांना आपल्याला बोलत होते आपण हीच परिस्थिती त्यांच्या समोर आपली दाराने मांडत होतो पण आज पंचवीस वर्ष झाली आमची नुसती मतं घेतली काय गोड बोलायचा अरे या इकडे अरे या इकडे हे काम पंचवीस वर्ष आपल्याकडे झालं तर आमची ढोली ठिबिळ्या माणसांची नुसती मतं खायचं काम करायचं लोकांना काय वाटेल नाही मोठी माणसं आहे ती मोठं कोणाला म्हणायचं लोकांचा जो सरदार आहे आमदार आहे त्याला आपण मोठा मानतो पण तुम्ही त्या पात्रतेला उतरले नाही ते पात्रतेमध्ये तुम्ही नापास झाले मला सांगायचं म्हणणं का माझ्या या गो गरीब माणसांचा भुले भाबड्या माणसांचा गैरफायदा घेऊन इथं आज वीस पंचवीस वर्ष जे कृत्य चालू होता ह्याला उत्तर ह्या आपल्या गावच्या जरी असल्या तरी या चारही गावच्या सुनबाई आहेत तिने हा उत्तर दिलेला आहे का हा सर्व्हे आठवत राहिला आठव सोडून राहिला त्याचा पाठपुरा ह्या वीस पंचवीस वर्ष त्या लोकांनी करायला पाहिजे होता आमच्या मताने तुम्ही पुढे तिथे गेले होते तुम्ही मंत्री झाले संत्री झाले सगळे झाले काय झाले आम्हाला नाही माहिती पण झाले अहो पालक झाले हे एवढे मोठे मंत्री बोलल्यानंतर तो मुख्यमंत्री 
तुझ्या घरात काय त्याच्यासाठी तुला ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री दिला तुम्ही आपल्या ठाणे जिल्ह्यात जो वाटोला गेले ना तेवीसला आम्ही सभापती होतो तेव्हा तेरा तालुके होते अकरा बारा आमदार काँग्रेसचे असायचे आम्ही कामं केली नाही केली नाही आम्ही कामं करून रेट दिलेला आहे पण साडेबारा टक्केचा निर्णय झाला वास्तविक ती क्रेडिट आम्हा लोकांना मिळायला पाहिजे होती कारण एवढा त्याचा पाठपुरावा केला आता डी पाटील बिचारे सरकी गेले त्याची किंमत त्यांना दिली नाही दिली असे नाही पण ती देताना इथल्या नव्या मुंबईची संघटना शेतकरी संघटना होती त्यांना दिली असू द्या ट्रस्ट आहे आमच्या संघटनेचं ते एक प्रमुख संघटना आहे त्यांच्याकडे दिली आम्ही मान्य केली अहो एवढा मी रातन दिवस पाठपुरावा केला उजाड उजाडायचा आमचा पण आम्ही तुम्हाला कधी सांगितलं सभेमध्ये अजिबात सांगितलं नाही पण ही गोष्ट साडेबारा टक्केची दोन हजार साली निर्णय दिला आणि लोक सैरा वैरा त्याच्या पाठीमागे धावायला लागली कारण काय निर्णय गरजे पोटी आता गरजे पोटीचा तुम्हाला एक व्याख्या ठेवतो त्याच्यातली गावठाण हा ओल्ड गावठाण पूर्वी पिटिशनपासून म्हणजे वसत आपल्या हौजा देवापासून ही गावठाण त्याच्यात असणारी घरं त्याच्यात असलेली ती जागा त्याच्यात वाढत्या कुटुंबाने बांधलेल्या खोली एखादी खोली दुसरी खोली दुसरा घर तिसरा घर त्याची मोहताद केली सिटी सर्व्हे म्हणजे मोहताद त्याचा त्यांनी तुम्हाला त्यांनी सदत प्रॉपर्टी कार्ड दिला कारण आपल्याकडे प्रॉपर्टी कार्ड नव्हता एवढाच होता ह्याचा जर त्याला विकला असेल तर त्यांनी खरेदी खत केला असेल तर काय होतं पाव त्याच्याकडे घरपट्टीची पावती होती त्याच्यावर तो खरेदी खत झाला परंतु डॉक्युमेंटरी जागेचा काय नाही घरपट्टी जे पावती म्हणजे हा टॅक्स असतो शासकीय टॅक्स असतो जसं नगरपालिका टॅक्स घेते तसं ग्रामपंचायत तुमच्या टॅक्सवर तुमचा कारभार चालवत होती लोक जातात त्यांच्याकडे त्याच्यावर ते पोचत होते त्याच्यावर तुमची विस्तार म्हणजे असा असा तुमचा विकास चालू होती तुमची साफसफे हे ते आमका तंब तेव्हा पाणी पण नव्हतं या अज्ञानपणामध्ये लोक आपले भरकटले पण आज तुमच्या या घरातली माणूस आमदार होते तेव्हा तुम्हाला अशी जाण यायला पाहिजे का हक्काचा माणूस तुम्ही तिच्याजवळ जा तिला सांगा तुमची आडी अडचण तुम्हाला त्या दरवाज्यात पोचवेल आम्हा लोकांना हाताला धरून नेते ती तर तुम्हाला काय नेणार नाही बाई माणसं आहेत लक्षात आलं का नाही त्या पण बाई माणसं आहेत पण शूरवीर बाई माणूस आहे या नव्या मुंबईमध्ये मध्ये मला वाटतं त्यांना तोड नाही या म्हणतात आई माझे आमदार जे आहे त्यांना तोड नाही अरे तुम्ही एवढी वर्ष इथं समाजसेवा केली आमच्या लोकांच्या मतांच्या जोर आपण निवडून आलो आणि इथं भाडोत्री कोणतरी मार्गदर्शन करायला आणले परवाच्या दिवशी भांडणं लावायला या गावांमध्ये कधी भांडणं होणार नाही याचे लक्षात ठेवत होते जमिनी संपादन झाल्यापासून हा पगडा पडलेला आहे ह्या पगड्याचा उलगड काय होत नाही पण नुसती भाषणबाजी झाली अनेक प्रकार झाले प्रश्न आज त्यांची मुक्त मेळ या मंदाताई म्हात्रेनी लावली त्यांना मी ताई माझ्या सारी गावाच्या वतीने तुम्हाला मी धन्यवाद देतो आणि दिशेने काम करा असं माझं तुम्हाला नेहमी सांगणं असतं पण हे जे काम तुम्ही घेतलंय आता काहीतरी निवडणुका येतात पण तरी सुद्धा तुम्ही घाबरणार नाही हे आम्ही आम्हाला माहिती आहे कारण तुम्ही पुढेच चालणार आणि पुढेच चालणार तुमचं जोपर्यंत तुमची शक्ती आहे तोपर्यंत तुम्ही पुढे चाला कारण आम्हाला तुमच्याबद्दल आनंद आहे कारण की ह्या कामाला तुम्ही सुरू लावला बंद पाडलेल्या कामाला तुम्ही सुरू लावून तो फोडला आणि त्याचा सर्व्हे चालू केला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला संध्याकाळी पत्र दिलं पत्र दिल्यावर टाईम नसल्यामुळे मी ताबडतो व्हॉट्सअप फेसबुक आणि पत्र पाठवली गावामध्ये की असं असं आपल्याला शासनाच्या माध्यमातून गावठण आणि गावठण विस्ताराचं आणि साडेबारा टक्केचं आपल्याला मोजमाप करायचं आहे मोजमाप करून जी घरं आपण गरजेपोटी बांधलेले त्यांना कायमस्वरूपी करायची आहेत आणि ती मी पत्रक काढून सगळ्या गावामध्ये मेन मेन लोकांना पत्रक दिलं की असं असं मी नानाचं घर घेतलेलं पोवळ्यांचं तिथे उद्घाटनला येत आहे आपण सगळ्यांनी या शंभर टक्के जमिनी आम्ही तुम्हाला दिल्या आणि आज आमच्या लोकांनी गरजेपोटी बांधलेली घरं तुम्ही आम्हाला गावठणामध्ये घ्या आणि गावठणाची फॅसिलिटी देऊन आम्हाला आमचं प्रॉपर्टी कार्ड द्या आणि आम्हाला घर नंबर द्या मग आम्ही सुरक्षित झालो असं समजू एकही गाव अधिकृत नाही आपलं परत तुम्हाला सांगते कलेक्टरकडे जा आणि सर्व्हे करून तुम्ही निर्णय घ्या एकही गाव अधिकृत नाही एकच गाव जे मी निवडून आलं केलं दादा ते कुक्षेत गाव हा गावटन विस्तार मी आणला हा गावटन विस्तार होऊ नये 
त्यासाठी यांचे प्रयत्न होते गेली तीन वर्ष माझी पाहिल होऊन देत नव्हते का तर तुमची घरं रेग्युलाईज झाली तर मग तुम्ही त्यांच्या दारात जाणार नाही ना मत टाकायला त्या मताच्या राजकारणासाठी तुम्हाला काल मेटीस धरले इथं कोणी ज्योती पाटील स्वतःची घरं सांभाळा ना पहिली स्वतःची घरं सांभाळू शकत काय तर तुमची काय घरं सांभाळायला येणार तुमचा काय विचार करणार आज मला असं सांगायचं आहे की आमच्या माता भगिनींना तुम्ही फसून घेऊन गेलात काय मिळवलं काय तुम्ही इथं मिटिंग काय झाली काय काय आम्हीच नेते आम्हीच सगळं काय अरे गोरगरिबांसाठी जगून बघा मग किती आनंद मिळतो तो तुम्हाला कळेल आज खातेली जमते आहे तर आजवर तर आम्हाला सर्वे पाहिजे मी आज तुमच्यावर सोपवते हे जनतेवर सोपवते मी जनतेवर सोपवते मी काय तुमची आयुष्यात घर पाहणार नाही ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून अनेक ग्रामस्थांनी आम्हाला आमदार सुमंदाताई म्हात्रे यांच्यावर विश्वास असल्याचे सांगत विरोधकांनी रचलेला कट हाणून पाडला आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे एमबीटीव्ही न्यूज आजच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये इतकंच नमस्कार